。是谁找我啊？司徒医生。你好，我是司徒医林。我叫米兰。我有秘密的话要告诉你，把门关上。秘密的话，你认识我吗？你的朋友受伤了，需要你去救。我的朋友，谁啊？沈先生。我明白了，我今天晚上就去救他。你尽量早一点去，他受了伤，昨夜又下了雪，怕他会冻死。我知道，你放心吧。他暂时还死不了呢。我的意思是，你现在就去救他，要开车，不能坐洋车。他伤得很重，不能晃的。我是大夫，我说他死不了，他就一定死不了。你要相信大夫，嗯？好吧。谢谢你来跑一趟，等他好了，我和他一起登门来谢你。不用了，我妈不知道我夜里出门，她知道了会打我的。我也不要你们谢，让他好好活着就是了。好。我一定准他。你真的会去救他吗？当然，我是他最好的朋友。我记住你了。你要是不去救他，我可来找你的。还是没找到，没有，真没有。那继续去找啊！池都里一直在追问进展，你让我怎么告诉他？人凭空消失了，就说被野狗叼走了呗。你觉得池都里会信吗？赶紧加派人手扩大搜索范围啊！然后出海东日报来，沈家公馆，给我日夜盯紧了。愣了干嘛？去啊！是。海东电台播报：突如其来的连续大雪让人措手不及，严重影响了人们的出行。虽然今日我们迎来了大晴天。
，但是大雪无情，还是有许多没能逃过大雪天的苦命的人被活活冻死，惨不忍睹。海东赤十字工会呼吁各界人士伸出援手，奉献爱心，让他们也度过一个温暖的冬天。大小姐，这就不吃了。我不饿，不吃了。好。米兰，你给我站住！要不是徐妈告诉我，我还不知道你敢偷偷半夜跑出去。你们都是废物啊！让你们看着怎么看着的。你告诉我，你跑哪儿去了？是不是去找你没良心的爹了？他都有儿子了，你以为他会在乎你吗？哎呦，怎么了？哎呦，对不起，是不是把你弄疼了？啊？啊<笑>你活该！都是因为你，你爸才不要这个家，不要我的。我让你跑！你要是敢踏出去这个院半步，我打折你的腿！张妈，你先出去吧。知道司徒医生有没有救他？沈先生有没有顺利活下去？嗯。该醒了呀，沈兄，你可终于醒了！你这次居然睡了二十多个小时，有吃的吗？我饿了，先吃东西。可以啊，我们做个交易啊。啊，滚蛋！给收了，是。走，走，放开我，放开我，放，放开我，走，你我要告你们，放开我。
，的确是我失礼了，是我迟早遭报应，不是你，不是你啊！这些年他在海东无恶不作，鱼肉百姓，杀了多少人？你们说像这种混蛋，怎么不早死？哼，没天理。嗯，王老板有说过失礼的话吗？我怎么不记得了谢你对我厉英良的信任，以后我们就是合作伙伴。进来，杜丽，不是跟你说了吗？没什么事情，别老往我这个海东军总部跑。要是让那帮写报纸的人看见了，又该说三道四了。除非你确定已经把沈志恒干掉了，海东日报不会再生事了。属下确定。杜丽，这是您之前看上的那个矿山，还是按老规矩办。林良啊，这件事儿办的不错。师兄，我回来了。你怎么跑这儿来了？外面太热了。能、嗯。谁？零幺幺三。经济建设委员会的车，林英良是他们的会长，他们的人现在还一直守在沈公馆外呢。李英良，我不认识这个人。你当然不认识他了，你那《海东日报》前些日子大肆抨击过池山英欺压百姓，这个李英良就是池山英服侍起来的一个混混。怪不得他们要杀我，原来是接了海东军的老底。他们敢大摇大摆的动用委员会的车，看来是压根不觉着你能活呀。嗯，也可能是没脑子，但也是你真的命大，躺着不动都能等来一个小姑娘给你跑腿送信，眼睛都看不见，就敢一个人跑到医院去找我。他亲自去了医院。嗯，他还特意交代了，不许咱们去他家里道谢，要是让他妈妈知道了，可能会打他。那天我真是昏了头了，竟然忘了她是个盲女，还以为她和常人一样能查到电话。她竟然瞒着父母，独自一人找到了你。